muchas gracias Retina y sobre todo muchas gracias a todos vosotros porque la verdad es que casi reinauguramos este espacio eh, digital y de que seáis casi partícipes de este evento ¿no? y sobre todo también muchas gracias a los speakers eh, que, que van a compartir con nosotros su visión un poco de cómo blockchain va a generar esta nueva disrupción y esta nueva hora de disrupción en el mercado. Estamos todos aquí, las empresas, la gente que hace startups, todo el mundo, toda nuestra sociedad está en un momento de transición. Nosotros como banco sí que sabemos que esto está cambiando y estamos en el paradigma del cambio y nos puede hacer rediseñar casos de uso. ¿Cómo puede afectar a un sector como es el de las utilities, el de la electricidad, de la energía? Y nuestro modelo de innovación está basado, lo llamamos Open Power, está basado en Open Innovation. Sabremos muchas cosas de algunas cosas, sobre todo del mundo de la energía, pero no sabemos tanto del resto y necesitamos ayuda de fuera. La verdad es que estamos aprendiendo mucho del potencial real y cómo eh, un piloto o un caso de uso eh, poder extrapolarlo y hacer una realidad masiva. Entonces ahora estamos en una fase de aprendizaje. Many people define it as the new uh, industrial revolution, many others define it as the next internet of value. Travel is also like a very good candidate for uh, blockchain uh, technology. We have uh, identified already certain areas where blockchain can bring value to the traveler. In Amadeus, we are strongly committed to uh, explore the benefits of blockchain technology in travel. Es que soy un firme creyente de que Blockchain está aquí, no solo para quedarse, sino que, que es el eje principal de la transformación social, igual que lo fue Internet pues en los 80, sobre todo a mediados de los 90. Lo que permite Blockchain es crear un mundo programable y llevar al Internet el valor. Entonces, lo que la gente espera, y yo entre ellos, es que Blockchain democratice el acceso al intercambio de valor. En el BBVA, como tampoco sabemos qué va a pasar, lo que estamos haciendo, igual que todos nuestros compañeros que han hablado antes, es probar. And really, you think about any type of industry, there is an application of blockchain. 891 companies that we've identified that are actually Bitcoin or blockchain related. And out of those 891 companies, you're looking at almost $2 billion dollars in terms of funding. The potential of blockchain is, is immense. We've seen a lot of movement over the past you know, few years. I think it's a good moment for that each one of the parts of a step forward and start to share information. ¿no? Y creo que por eso estamos aquí y creo que es una buena iniciativa. Pero blockchain soluciona un problema que todavía no tenemos. Entonces tenemos que entender cómo se utiliza para solucionar esos problemas que van a llegar. Y por eso blockchain además como, como tecnología y como proyecto no puede estar desligado de otros proyectos que tengamos de innovación. Las grandes palabras en el sector, una es industria 4.0, ¿no? bueno, pues está aplicando, así que las empresas están haciendo su internet de las cosas industrial, pero no están teniendo en cuenta, o en general no están teniendo en cuenta blockchain y no están aplicando la... Por lo menos también de seguridad. We are the intellectual property uh, holders of the Ardor uh, blockchain platform. What you think about Ardor is that Ardor is about solving the blockchain bloat problem, which is one of the most critical problems in the blockchain industry. I am really, really, really uh, enthusiastic about this piece of technology because I believe really it's truly going to create a, a a new paradigm, a new way of doing things. Desde nuestro punto de vista, eh, estamos viendo un poco cómo podría encajar en la regulación. Somos un, un supervisor, lo cual quiere decir que cualquier, eh, cualquier empresa que venga, a, que venga a nosotros y quiera de alguna manera poner, en, poner un blockchain y que pueda hacer pues, contratación de valores, pues de momento tendría que eh, ajustarse a la regulación actual. Y el modelo no está, ahora es el momento. Da igual si sois inversores, Da igual si estáis trabajando en grandes compañías y tenéis que tomar decisión si invierto o no, empiezo a hacer pruebas o no. Si estáis buscando trabajo, empleo y decís, oye, me muevo o no me muevo a este tipo de tecnologías, yo creo que está por definir, ¿no? Y eso para mí es una oportunidad y es el primer mensaje, ¿no? Que sepáis que estamos invirtiendo en blockchain.